హలో హాయ్ టు ఎవ్రీ వన్ వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు వన్ అండ్ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విచిత రాజ్ కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ రోజు వీడియోలో మనము తెలంగాణలో రేపు ఎగ్జామ్ రాయిపోతున్న సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థుల కోసం ప్రూస్ ఫస్ట్ లెసన్ హౌ టు అవాయిడ్ పోలీస్ ఒపీనియన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ మా సో ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఏ విధంగా వస్తాయి దాన్ని ఏ విధంగా గుర్తించాలి సో ఏ విధంగా దీని ఆన్సర్ ఒక ఆన్సర్ మనకు తెలిసి ఉన్నా కూడా ఏ క్వశ్చన్కి ఎలా రాయాలో మనకు తెలియకపోతే క్వశ్చన్ గుర్తించలేకపోతే మనకి ఎన్ని ఆన్సర్ తెలిసినా కూడా వేస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద హౌ టు ఐడెంటిఫై ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ ఐడెంటిఫై ద క్వశ్చన్ ఈజీ వీ కెన్ రైట్ ద ఆన్సర్ ఓకే స్లెస్ యూ ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద వన్ బై వన్ సో వాట్ ద హౌ ద క్వశ్చన్స్ విల్ బి కమ్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఓకే ఇఫ్ సమ్ వన్ మెయింటైన్స్ ద టూ అండ్ టూ ఆర్ ఫైవ్ ఆర్ దట్ లీ ల్యాండ్ ఈజ్ ఆన్ ది ఈక్వేటర్ యూ ఫీల్ పిటి ర్యాదర్ ద హంగర్ యాంగర్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఓకే అర్థమవుతున్నా సో దిస్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద ఎనీ క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ లైక్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు గెస్ ఓ దిస్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ది హౌ టు అవాయిడ్ పోలిషినెస్ ఒపీనియన్స్ ఓకేనా కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ మనం చూడగానే గుర్తుపట్టాలి ఇందులో ఎక్కడైనా ఉందా మెన్షన్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు హౌ టు అవాయిడ్ పోలిష్ ఒపీనియన్స్ అని కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ద క్వశ్చన్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ విల్ బీ దేర్ ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్ బట్ వేర్ యూ విల్ రైడ్ అకార్డింగ్ టు క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ ట్రై ద ఆన్సర్ ఓకే కాబట్టి మీరు ఆన్సర్ తెలిసి ఉన్న కూడా క్వశ్చన్ తెలియకపోతే చాలా కష్టం కాబట్టి క్వశ్చన్ ఏ విధంగా చూడండి ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకే టూ ఆర్ ఫైవ్ ఆర్ ఐస్ లాండ్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక దిస్ ఫస్ట్ వన్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఈ ప్రిస్క్రిషన్ ఈజ్ యూజ్ ఇన్ ద థియాలజీ అండ్ నాట్ అర్థమెటిక్ బికాస్ దెర్ ఈస్ నాలెడ్జ్ బట్ ఇన్ థియాలజీ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఒపీనియన్ సో ఇది కూడా సో దిస్ ఆల్సో అర్థమెటిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఓకేనా సంబంధించిన శాస్త్ర కవి కాబట్టి ఇది కొంచెం కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇది సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఫౌండ్ మై సెల్ఫ్ గ్రోయింగ్ లెస్ డాగ్ మ్యాటిక్ అండ్ కాక్ షూ త్రూ రియలైజింగ్ ద పాసిబుల్ రీజనబుల్నెస్ ఆఫ్ ఏ హైపోథెటికల్ ఒపనెంట్ కాబట్టి ఇది కూడా ఈ క్వశ్చన్ ఈ లెసన్ నుండి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా కూడా ఆన్సర్ ఒకటే only single answer for all annotations and all the questions okay next coming to the how can we prevent developing a dogmatic attitude as per russell suggestion russell sanaga gurtostundi endukante he is the author of the lesson okay na chudandi inta mundu manam two questions chadivamu three questions chadivamu but where we didn't find the uh, author name or lesson name okay na so that is the reason you have to very very careful in identifying the question next in one more question travel is an excellent educator explain the reference to russell's essay how to avoid foolish opinions okay is a good part the endukante lesson name undi author name kuda undi next according to russell what is the only way to tackle self pride okay idu kuda easy ga gurtu pattochu next comment the word does the better and russell say about a person getting angry about a difference opinion so idu kuda undi easy ga gurtu pattochu okay na so let's see uh, see the so how we can write the answer the answer will be like this okay i will show you so this is a how to avoid foolish opinions better on arthur russell okay you have to uh, very very careful in writing the uh, lesson name and author name okay very very careful you do the any mistakes you may lose one mark okay na kabatti lesson name mistakes lekunda practice cheyandi you have to practice the writing of the lesson name and you have to practice the writing of the author it's a very very important for writing the lesson name one mark for writing the author name one mark isn't it okay so name of the poem okay here name of the poem how to avoid foolish opinions if they will ask like a questions questions raga answer questions to answer raayam annapudu maatram ee vidhanga raayali if they will ask annotations ante introduction name of the topic okay explanation context critical component ivi rasa saripothundi okay na so is it this is the okay mixed i will have written here name of the poem how to avoid foolish opinions next coming name of the author better and author rasul okay so this is the introduction if they will ask annotations you have to write the introduction otherwise if they will ask answer no need to write the introduction it's clear these are the very very important name of the poem name of the author next coming to the name of about the essay essay means how to avoid foolishness no okay అంటే ఎస్ఏ గురించి అంటే ఈ గేయం గురించి ఈ వ్యాసం గురించి ఏముందో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే ఈ వ్యాసం గురించి ఎబౌట్ ది ఎస్ఏ మనము ఆథర్ అనేటి ఆథర్ నేమ్ అనుకున్నాము లెసన్ ఏం అనుకున్నాం కాబట్టి లెసన్ గురించి ఏంటి ఎబౌట్ ది ఎస్ఏ రసెల్స్ ఆర్టికల్ హౌ టు అవాయిడ్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్ ఈజ్ ఎ థాట్ ప్రో వర్కింగ్ ఎస్ఏ ఇట్స్ ఎ థీమ్ రివీల్స్ ఇంటెన్స్ హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే రసెల్స్ రాసిన వ్యాసం ఏదైతే ఉందో ఇదేంటిది మూర్ఖపు అభిప్రాయాలను ఎలా నివారించాలి దిస్ ఈజ్ ద మీనింగ్ హౌ టు అవాయిడ్ పూలిష్ ఒపీనియన్స్ మీన్స్ హౌ టు అంటే ఎలా 
అవాయిడ్ నివారించడము ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్ అంటే మూర్ఖపు ఆలోచనలు లేదా మూర్ఖపు అభిప్రాయాలను ఓకే హీ హ్యాస్ రిటర్న్ ద ఆర్టికల్ ద ఆర్టికల్ నేమ్ వాస్ ది హౌ టు అవాయిడ్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్ ఈజ్ ఎ థాట్ ప్రొవోకింగ్ ఎస్ అంటే ఇది ఇది మా మూర్ఖపు ఆలోచనలను ఇలా నివారించాలనే వ్యాసం అనేది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఆలోచనను రేకెత్తించే అంశం ఓకేనా కాబట్టి ఇది ఎలాంటి వ్యాసం అంట ఆలోచనను రేకెత్తించే వ్యాసము లాంటిది ఇట్ వాస్ రిటర్న్ బై ది రస్సెల్స్ ఓకే ఇన్ ద లెసన్ ఆఫ్ ది హౌ టు అవాయిడ్ ఫుడిషినెస్ క్లియర్ నా ఇట్స్ ఎ థీమ్ రివీల్స్ ఇంటెన్స్ హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ రివీల్స్ అంటే రివీల్ చేయడం అంటే వెల్లడించడం తెలపడం అందరికీ కూడా ఏంటి ఇంటెన్స్ తీవ్రమైన హ్యూమన్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే దీని యొక్క కాన్సెప్ట్ దీని యొక్క థీమ్ ఏంటిదంటే వెల్లడిస్తుంది తీవ్రమైన మానవుని యొక్క ఆసక్తిని తెలియచేస్తుంది ఈ లెసన్ అనేది ఓకేనా అంటే మానవుడు తనకున్న మూర్ఖపు ఆలోచనను ఎలా రివీల్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఈ ప్రతి ఒక్కరు యొక్క మనసులో ఆసక్తిని రేకెత్తించే అంశంగా ప్రతి ఒక్కరు గుర్తించాయి నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అబౌట్ ది రైటర్ కాబట్టి ఆథర్ గురించి రెసల్స్ ఈజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపియా మ్యాథమెటిక్ అండ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ ది ఫిలాసఫీ ఓకేనా అంటే ఆథర్ అంటే దీని గురించి రాసిన ఒక కవి అని ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ టాపిక్ అసలు టాపిక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం రసల్స్ ఇన్ దిస్ ఎస్ఏ హీ సేస్ దట్ దేర్ ఆర్ మెనీ వేస్ టు అవాయిడ్ బీయింగ్ డాగ్మాటిక్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఎస్ఏలో రసల్స్ ఇన్ దిస్ ఎస్ఏ అంటే ఈ యొక్క వ్యాసంలో హీ సేస్ దట్ ఇతను చెప్తున్నాడు ఏమో దేర్ ఆర్ మెనీ వేస్ చాలా రకాల మార్గాలు ఉన్నాయి దేనికి టు అవాయిడ్ బీయింగ్ డాగ్మాటిక్ అంటే మొండిగా మొండిగా మాట్లాడడాన్ని నివారించడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయని రసల్స్ చెప్తున్నారు ఈ వ్యాసంలో టు అవాయిడ్ బీయింగ్ డాగ్మాటిక్ అంటే మొండిగా మొండిగా మాట్లాడడాన్ని నివారించడానికి అనేక మార్గాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు ఓకే మేకింగ్ ఏ కీన్ అబ్జర్వేషన్ వేర్ ఇట్ కెన్ సెటిల్ ద బియాస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వే కీన్ అంటే ఏంటి ఆసక్తి ఓకే మేకింగ్ ఏ కీన్ అబ్జర్వేషన్ కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మంచి స్పష్టమైన పరిశీలన అనేది ఉండాలి దేని మీద ఆసక్తి కీన్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ ఏ హ్యావ్ ది కీన్ అబ్జర్వేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి ఆసక్తి ఉండాలంటే దేని మీద ఆసక్తి స్పష్టమైన పరిశీలన ఈ స్పష్టమైన పరిశీలన అనేది మొదటి మార్గం ఓకేనా ఇట్ కెన్ సెటిల్ ద బయాస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ వే కాబట్టి ఇలాంటి పక్షవాతము లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని గమనించాలి ఇష్టమైన వాళ్ళని ఇష్టంగా ఇష్టం లేని వాళ్ళని ఇష్టంగా అలా అని కాకుండా ఇలాంటి బయాస్ ఈజ్ అ లేకుండా ఇలాంటి పక్షవాతము లేకుండా ఇలాంటి ఓకే క్రాస్ మ్యాచింగ్ అలాంటివి ఏమి లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని పరిశీలించాలి ఇష్టమైన వాళ్ళని ఇష్టంగా చూడడం ఇష్టం లేని అలాంటివి కాకుండా అబ్జర్వేషన్ వేర్ ఇట్ కెన్ సెటిల్ ద బయాస్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ వే కాబట్టి మూర్ఖపు ఆలోచనను ఎలా నివారించాలి అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది మనము స్పష్టంగా ఆలోచించాలి స్పష్టంగా పరిశీలించాలి అని అర్థం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టు నో వాట్ అదర్ పీపుల్ థింక్ నెక్స్ట్ ఏం అనుకున్నాం ఇతరులు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారు నెక్స్ట్ టు నో నెక్స్ట్ నో అంటే తెలుసుకోవాలంట వాట్ అదర్ పీపుల్ థింక్ ఎదుటి వాళ్ళు ఏమి ఆలోచిస్తున్నారు అని వన్ హ్యాస్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ దే థింక్ ఓకే వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నా తెలుసుకోవడానికి ముందుగా వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో అవగాహన కలిగి ఉండాలి అది ఓకేనా నెక్స్ట్ నో వాట్ అదర్ పీపుల్ థింక్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో అని తెలుసుకోవడానికి ముందుగా వన్ హ్యాస్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ దే థింక్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో అవగాహన కలిగి ఓకే వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో దానికంటే అసలు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే వీళ్ళ వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారో దానికంటే వాళ్ళు ఎలాంటి దాటి మీద అవగాహన కలిగి ఉన్నారో తెలుసుకోవడం వల్ల కొన్ని రకాల మూర్ఖ ఆలోచనలు మనకు చెక్ పెట్టవచ్చు ఓకేనా దిస్ కెన్ బి డన్ బై గోయింగ్ ఇన్ వెకేషన్ ఆఫ్ వా ఓకే దిస్ కెన్ బి డన్ బై గోయింగ్ ఆన్ వెకేషన్ అండ్ టాకింగ్ టు పీపుల్ విత్ డిఫరెంట్ ఐడియా కాబట్టి ఓకే అందరితో మనం ఉండడం వల్ల వాళ్ళ ఆలోచనలు మనము నివారించాలి మూర్ఖ ఆలోచనలు కాబట్టి ఫస్ట్ మనం ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని మనం గమనించాలి ఒక వ్యక్తితో మనం మాట్లాడుతున్నామంటే ఫస్ట్ అతను గమనిస్తాం ఎలాంటి వ్యక్తి స్మూత్గా ఉన్నాడా రఫ్గా ఉన్నాడా నెగిటివ్గా ఉన్నాడా తోటగా ఉన్నాడా మంచి వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోకుండా ఫస్ట్ మనం గమనిస్తాం నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాము ఓకే అసలు ఏమనుకుంటున్నాడు అతనికి అసలు ఏం ఏం గురించి ఆలోచన ఉంది అతను ఎలాంటి వాడు నెక్స్ట్ స్టెప్కి ఆలోచించాలి థర్డ్ ఏంటి తర్వాత కొన్ని రకాల మనం కొంచెం దూరంగా ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఓకే దిస్ కెన్ బి డన్ బై గోయింగ్ ఇన్ వెకేషన్ యాత్ర సెలవులకు యాత్రలు వెళ్ళాలి అంటే కొంతమంది అంటే మనం అప్పడదు కొన్నిసార్లు మనం స్ట్రెస్గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలంటే ఒక ట్రిప్ ఒక జాలి ట్రిప్ వెళ్ళి రావాలి లేదా గోయింగ్ ఆన్ వెకేషన్ ఒక యాత్
కాబట్టి ఎవరైతే కొంత ఆర్గ్యూ అయ్యేంత కొంచెం స్టబ్బన్ బిహేవియర్ ఉంటారు కాబట్టి ఇలాంటి స్టబ్బన్ బిహేవియర్ ఉన్న వాళ్ళతోటి అలాంటి కల్పిత పాత్రలతో మనం వాదించడం ఓకే అలాంటిది కూడా ఓకే అలాంటి వాదించకుండా కల్పిత పాత్రలు వాదించడం అనేది అంటే కల్పిత పాత్ర అంటే ఇమాజిన్ అంటే ఉన్న వాళ్ళతో కాదు లేని వాళ్ళతోనే వాళ్ళతో మాట్లాడడం వాళ్ళతో కల వాళ్ళతో కలవడం ఓకే అంటే కల్పిత పాత్ర ఇమాజినరీ క్యారెక్టర్ మనం ఊహించలేని వాళ్ళతో మాట్లాడడం కొన్నిసార్లు వాదించడం ఓకే అలాంటి ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ డూ డీల్ విత్ సన్ వన్స్ సెన్స్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వర్క్ కాబట్టి నాలుగవ మార్గం ఏంటిదంటే వాళ్ళ యొక్క అంటే ఎవరికి వాళ్ళ సెల్ఫ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కాపాడుకోవడం ఓకే వాళ్ళ గౌరవాన్ని కాపాడాలి మనం మనం కాపాడుకోవాలి టు ఓవర్ కమ్ కన్సీట్ అంటే అహంకారము వీ మస్ట్ రిమెంబర్ దట్ వీ విల్ లివ్ ఫర్ ఎ షార్ట్ వైల్ అనే స్మాల్ ప్లానెట్ ఇన్ వ్యాస్ట్ కాస్మోస్ కాస్మోస్ అంటే ఏంటంటే విశ్ విశాలమైన ఈ ప్రపంచంలో కాబట్టి ఇంత అహంకారంతో మనం జీవిస్తూ ఉంటే ఈ చిన్న ప్రపంచంలో ఈ అహాన్ని జయించడానికి ఈ అహాన్ని విడిపోవడానికి సువిశాలమైన ప్రపంచంలో మన స్థానం ఇసు ఇసుక అంత అణువంత లేదని మనం గుర్తించాలి ఓకే అది ఇంత అహంకారంతో మన జీవితంలో ఇంతమంతనే అహంకారంగా మనం ఉన్నట్టయితే ఈ ప్రపంచంలో మనం ఏది సాధించలేంలో ఈ సుశాలమైన ప్రపంచంలో ఎన్నో గ్రహాల మధ్య ఉన్న ఈ ప్రపంచంలో మనము మన యొక్క పాత్ర చిన్నదే అది కూడా లేదు అని మనం గుర్తించాలి అది ఈ లెసన్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం క్రిటికల్ అప్రిషియేషన్ రసల్స్ క్యారిటీ ఆఫ్ థాట్ అండ్ ఫ్లూయెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇన్ లెన్ బ్యూటీ టు హీ స్టైల్ ఓకే కాబట్టి క్లారిటీగా ఇస్తున్నాడు ఎక్స్ప్రెషన్స్గా ఓకే బ్యూటీ టు హిస్ డిస్ ఓకే అంటే మన జీవితంలో మనం అనేక రకాలుగా ఉన్నప్పటికీ డిస్పై ద సీరియస్నెస్ ఆఫ్ ది టాపిక్ డిల్స్ విత్ ద వన్ కెన్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది చేర్ఫుల్నెస్ అండ్ జెంటిల్ మ్యాన్ హ్యూమర్ ఇన్ ద ఎస్ఏ కాబట్టి ఎన్ని ఉన్నా కూడా మనం అహంకారాన్ని వదిలిపెట్టాలి అహంకారంతో ఉండకూడదు అహంకారాన్ని విడిపోవాలంటే చాలా రకాలుగా మార్గాలు ఇక్కడ మనము తెలిపారు ఏది ఏమైనా కానీ కొన్ని రకాల అంశాలు ఉన్నాయి ఆ అంశాలను పాటించడం ద్వారా మనం ఉల్లాసంగా ఓకే హాస్యంగా సున్నితంగా మనము ఉండొచ్చు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అనేది ఈ లెసన్ చెప్తుంది ఓకే నా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది హౌ టు అవాయిడ్ ఫూలిష్ ఒపీనియన్స్ రిటర్న్ బై ది బెటర్ ఆర్ట్ ఆర్ టు ట్రస్ సైన్స్ ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కూడా తో కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి ఇది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయండి మంచిగా రాస్తారు ఈరోజు ఫస్ట్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా ఈజీగా నేనైతే నైట్ ఈవెన్ పవర్ పోయినా కూడా నేను చాలా ఈజీగా క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం డిస్కస్ చేశాను ఎప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఓకే ఈవినింగ్ టైం ఉంటే నేను మళ్ళీ లైవ్ క్లాస్ తీసుకుంటాను మీకు పాసిబుల్ అవుతే యూ కెన్ జాయిన్ ఇన్ లైవ్ క్లాస్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ నైట్ ఆర్ నియర్లీ సెవెన్ టు ఎయిట్ అవర్స్ ఐ మే టేక్ ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ హ్యాపీ నెక్స్ట్ ఆల్ ది బెస్ట్ మై డియర్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఆఫ్ 